நம்ம பார்க்க போகிறது மாருதிசை மின்னோட்டம் அப்படின்ற டாப்பிலேருந்து நம்ம ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் வந்து மின்னியக்கு விசை ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் காஸ் தௌசண்ட் டி வோல்ட் மின்தடை ஃபோர் ஓம் மின் தூண்டி த்ரீ மில்லி ஹென்றி உடைய எல்ஆர் சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு யாது இப்போ இதுக்கு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபார்முலா என்னான்னு பார்த்தா ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஈ நாட் காசு உமை காட்டி இதில் ஈ நாட்டுடைய மதிப்பு என்னது ஃபோர் இப்போ ஈ நாட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இப்போ உமை காசு இப்போலாம் இங்கே என்ன இருக்குது தௌசண்ட் இருக்குது இப்போ உமை காசு ஈக்குவல் டு ஒரு தௌசண்ட் மின் தடை ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஓம் மின் தூண்டி இண்டக்டன்ஸ் எல்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மில்லி ஹென்றி த்ரீ மில்லி பேராக டென் போர் மைனஸ் த்ரீ ஹென்றி இதில் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு கேட்டிருக்கு அப்போ ஐ தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஐ சீக்குவல் டு இ நாட் பை இஜெட் நம்ம இஜெட்டுக்கு இங்கே எதுவுமே இல்லை அதனால் இஜெட்டுக்கு என்ன பார்மலாம் அப்படின்னாக்கும் இஜெட் சீக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸல் மைனஸ் எக்ஸி த ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே எல்லு ஆறு ரெண்டு மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ சி இல்லை அப்போ இந்த டேம்ஸ் வந்து நான் செய்கிறது நம்மளுக்கு தேவைப்படாது அப்போ பார்மல் என்ன ஆயிரும் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸல் ஸ்கொயர் நம்மக்கிட்ட எக்ஸலுடைய மதிப்பும் இங்கே இல்லை இப்போ எக்ஸலுக்கு என்ன பார்மலா அப்படின்னு பார்த்தா எக்ஸல் சீக்குவல் டு ஒமிகா எல் ஒமிகா போல் என்ன போடலாம் ஒரு தௌசண்ட் இருக்குது இப்போ தௌசண்ட் இன்ட்டு எலுக்கு போலாம் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னா தௌசண்ட் எப்படி எழுதலாம் ஒன்று இன்ட்டு டென் பவர் ப்ளஸ் த்ரீன்னு எழுதலாம் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இப்போ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ போயிடும் அப்போ என்ன இருக்கும் எக்ஸல் சீக்குவல் டு த்ரீ இப்போ எக்ஸலோட மதிப்பு நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ இதை வந்து இஜெட்டில் ஃபார்மலாக சப்மிட் பண்ணணும் அப்போ என்ன வரும் இஜெட் சீக்குவல் டு ரூட்டா ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸல் ஹோல் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் போல் என்ன இருக்குது ஆர் போல் ஃபோர் அப்போ ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸல் போல் என்ன இருக்குது த்ரீ இருக்குது அதனால் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ரூட்டா ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் வந்து நயன் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ரூட்டா என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கிறது என்ன வரும் ஃபைவ் இப்போ இஜிட்டோடைய வேல்யூ என்னது ஃபைவ் இஜிட்டோடைய வேல்யூ என்னது ஃபைவ் ஓ இப்போ இஜெட் கிடச்சிருச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மின்னோட்டம் ஐ கண்டுபிடிக்கணும் ஐ சீக்குவல் டு இ நாட் பை இஜெட் இ நாட்டுடைய மதிப்பு ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது ஃபோர் ஓம் இருக்குது அதனால் ஃபோர் பை இஜெட்டுடைய மதிப்பு ஃபைவ் நாலு அஞ்சால் அவுத்த என்ன வரும் நாலு அஞ்சால் அவுக்க முடியுமா நாலு நம்ம அஞ்சால் அவுக்குறோம் என்ன வரும் அவுக்க முடியாது அப்போ ஜீரோ கொடுக்குறோம் ஒரு பத்து அப்போ என்ன அஞ்சா நாற்பது இப்போ ஜீரோ புள்ளி எட்டு ஆம்பியர் அப்போ ஆன்சர் என்ன இருக்கு இருக்கு ஜீரோ புள்ளி எட்டு ஆம்பியர் அடுத்து இன்னொரு சின்ன ப்ராப்ளம் மின் தேக்கியின் மின் தேக்கு திறன் சி மின்னூட்டம் கியூ சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் டபிள்யூ மின்னூட்டம் இரண்டு மடங்காக அதிகரித்தால் ஆற்றலின் மதிப்பு எவ்வளவு கூடும் இந்த கியூ டபிள்யூ நம்ம புக்கில் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் இது சைட் சிபிஎஸ் புக்கில் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது அதை நம்ம எப்படி கொஸ்டின் எப்படி கேட்குறோம் அதுக்கு தப்பில் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் மாற்றி எப்படி யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் அப்படின்னா டபிள்யூ சி கோல் டு கியூ ஸ்கொயர் பை டூ சி நம்ம புக்கில் எப்படிருக்கோம் யூ சி கோல் டு கியூ ஸ்கொயர் பை டூ சி அப்படி இருக்கும் நம்ம இந்த பரம்பாவை மாதிரி வேணும்னா இதே மாதிரி கூட என்ன செஞ்சுக்கணும் யூஸ் பண்ணிக்கணும் யூஸ் பண்ணிக்கணும் 
இப்போ கியூவை வந்து ரெண்டு மடங்கு ஆக்குறாங்க அப்போ எவ்வளோ ஆற்றல் வரும்னு கேட்குறாங்க இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க கியூ டேஸ் அப்படின்னா என்னது கியூவை வந்து ரெண்டு மடங்கு ஆக்குனா அது என்னது கியூ டேஸ் அப்படின்றோம் அப்போ எவ்வளோ ஆற்றல் வரும் அது டபுள்யூ டேஸ்னு வச்சுக்கிறோம் டபுள் டேஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டேஸ் கவர்ட் பை டூ சி கியூ டேஸ் இப்போ என்ன வரும் டூ கியூ போடுறோம் அப்போ டூ கியூ ஹோல் ஸ்கொயர் பை டூ சி என்ன வரும் ஓ கியூ ஸ்கொயர் பை டூ சி இதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அது என்ன வந்துடுது கியூ ஸ்கொயர் பை டூ சி டபுள்யூன்னு வந்துடுது அப்போ டபுள்யூ டேஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டபுள்யூ இப்போ ஆன்சர் என்னது ஃபோர் டபுள்யூ